being recorded. Good evening, everyone. Uh, excuse me, Deepak sir, please. Uh, Deepak sir. Uh, you, uh, you sir, chair and I sir. Deepak, Deepak sir. Going for our English lecture of Mission Aram. So, Mission Aram 2024 is a very beautiful and youthful initiative by our honorable uh, CEO, Mr. Ashish Erikar sir, with the help of our education department. And with the help of our education officer, Mr. Bhaskar Patil, sir. And thank you, Panchayat Samiti Akole, for affording this, this beautiful chance. So, friends, today we are taking the topic puzzle. And it is a very uh, useful topic. And also, it's a very easy topic. Atishay Upayukta Asaha Ghatakaye. अतिशय छान असा घटक आहे पझल ज्याला आपण म्हणतोय पझल म्हणजे काय नेमकं तर यामध्ये आपण साधे बघितलं तर शब्दकोडी बघा आपण वर्गामध्ये मुलं खूपदा सरांना शब्दकोडी विचारतात किंवा सर मुलांना शब्दकोडी विचारतात मुलं आपापसात शब्दकोडी ही करतात तर त्यालाच आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतोय पझल ओके Skills to solve the questions. 
स्किल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन मे प्रश्न सोड़ना स्किल्स गरजे बढ़ुन घथम केयरफुल रीडिंग हा जो क्वेश्चन अपने समोर क्वेश्चन पेपर मध्य जे का क्वेश्चन सगत महत्व का केयरफुल रीडिंग जेवन केयरफुल रीडिंग करू शो करू शो तो प्रश्न समझो नुस्त रीडिंग महत्व नहीं है तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग जे अपन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग आकलन आकलन जर गरजे एम्पल वोकैबरी एम्पल वोकैबरी हा जो घटक है अपने महत्व है शब्दकोश मग अपला जो शब्दकोश है अपना शब्दकोश जो है तो चांग प्रकार जस बगित यू आर नाउ इन द एट स्टैंडर्ड सो यू शुड हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस वर्ड एक्शन वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ड थोड़क अपनी जी शब्द संपत्ति जी मन तो अपन ती चांगण पाजे कारण कभी कभी क्या होता है अपने तो क्वेश्चन मराठी मध्य जर विचार एन्सर देव शको अगली छान प्रकार अपन मराठी मध्य जो प्रश्न विचार एन्सर देव शको पो प्रश्न ज्यास इंग्लिश मध्य विचार जो मात्र अपने प्रश्न एखाद दोन शब्द ये ना कभी मेन शब्द जो है तो मेन वर्ड जो है तो ये ना मग मात्र का होता अशा वे अशा वे अपने प्रश्न ये नहीं आकलन ने इंग्लिश मध्य नीट न सोड़ू शक नहीं सगत महत्व जनरल नॉलेज आता तुम्हें इंग्लिश का विषय है जनरल नॉलेज का बर तो निश्चित का ही का प्रश्न ज्यास अपन सॉल्व करते अपने जनरल नॉलेज की सुधा गरज जी के जी है ती लगत ज्यास अपन उदाहरण बगू प्रत्यक्ष अपन उदाहरण सॉल्व करू कल कि जनरल नॉलेज कशा पद्धति गरजे है आता हा जो घटक है ये हा घटक सोड़ता गणिता जस घटक फॉर एक्जाम्पल शेकड़े वे अल प्रॉफिट एंड लॉस आए नफा तोटा चक्रव्याड व्याज आल तिथ जी फॉर्म्यूलाज आता तिथ का गोषी अपने लक्षा ठेवा लगता तस का नहीं है स्पेसिफिक रूल नहीं है हा सरा जो टॉपिक है हा आप नॉलेज वर आप थोड़ाशा स्मार्टनेस वर डिपेंड है कभी कभी क्या होता है एखाद शब्दा अर्थ जर ये नरी सुधा अपन ऑप्शन जे है इलिमिनेट थेरी ऑप्शन इलिमिनेट इलिमिनेट ऑप्शन अपन वगड़े तो अपन योग्य उत्तरापर्यत पोचू शको मत अपन पुनः एक घटक सोड़ने का गरजे है तो बगूया मग अपन प्रत्यक्ष क्वेश्चन थोड़स अपने ज्यादा रिवाइज करू सर्व महत्व केयरफुल रीडिंग जे है खूब गरजे चाहिए कभी कभी क्या होता है अपने वाट कि खूब इजी है परंतु अपन इजीनेस ऐसी नादा मे अपना हाथ का मार्ग जो केयरफुल रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग समझ पूर्वक वाचन अपने प्रश्न कराएं है नर नेक्स्ट जे है एम्पल होकैबरी अपना जो शब्द साठा जो है तो सुधा चांगला पाजे जे है तो है जनरल नॉलेज तो ये जे जनरल नॉलेज जे है तो सुधा अपने हा क्वेश्चन सोड़ने गरजे चाहिए जी के ज्यादा ओके नाउ आता अपन जाऊ क्वेश्चन नंबर वन अपन थे प्रश्न घूया घटका कड़े जाऊस फर्स्ट क्वेश्चन अपन घे थोड़ा सा मैं वे देते तुम्हारा वाचा बगू अपन क्वेश्चन रीड करू क्वेश्चन अपन इजीली वही जन थोड़ा सा वाचा वे लगता तो ठीक है परंतु अपने जस मटल प्रैक्टिस जस जी हो तस तस अपन अपने वाचना की गति वाढ़े ओके मत क्लि 
आपल्याला सगळ्यांना दिसत असेल स्क्रीन जर दिसत नसेल थोडस छोट दिसत असेल तर तुम्ही हॉरिझेंटल व्ह्यू मध्ये व्ह्यूच्या मदतीने सुद्धा या ठिकाणी बघू शकता हॉरिझेंटल व्ह्यू ला तुम्हाला अगदी क्लिअर व्ह्यू दिसेल ओके आय होप दॅट ऑल ऑफ यू हॅव रीड दिस क्वेश्चन सगळ्यांनी हा क्वेश्चन वाचलेला आहे रीड इट अगेन आय एम द पार्ट ऑफ युअर बॉडी आय एम द पार्ट ऑफ युअर बॉडी I help you to eat. I help you to pee. Who am I? Baga. Ekdam easy, chal question ka question hai. I am the part of your body. Me tum cha. Malaat ka sagan ni uttar dilo asel. Sagan to uttar pan borobor asel. Bhagu ya pan check kore ya. Tumi sudha pan with explanation ya to uttar check karai sahe. Agdi haru apan ha ghat ke to ek kuli hai karat nahi hai. Andar तसं काही वाटत असेल तर आपण हे लेक्चर रिपीट सुद्धा बघू शकतात ओके आय एम द पार्ट ऑफ युअर बॉडी म्हणजे मी तुमच्या शरीराचा घटक आहे आय हेल्प यू टू ईट आय हेल्प यू टू ईट मी तुम्हाला खाण्यासाठी काय करतो मदत करतो आणि मी तुम्हाला बोलण्यासाठी सुद्धा मदत करतो टू एम आय मी कोण आहे बघा मग जर आता या ठिकाणी तुम्ही ऑप्शन बघितले व्यवस्थित तर तुम्हाला असं वाटू शकत अरे लिप्स लिप्स पण मला काय करता आहे शरीराचा घटक तर आहे खाण्यासाठी ओढ गरजेचे आहे त्यानंतर बोलण्यासाठी पण लिप्स गरजेचे आहे आपण लिप्स वर या ठिकाणी क्लिक करू शकतो ओके परंतु या ठिकाणी आपल्याला यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे जे अचूक जास्तीत जास्त अचूक जे उत्तर आहे त्यापर्यंत आपल्याला जायचं आहे जे सर्व समावेशक असेल त्या पद्धतीचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी एक्सपेक्ट आहे सो दुसरा ऑप्शन आपण ऑप्शन रीड करूया दुसरा ऑप्शन आहे येस गुड सगळ्यांनी वाचलेला आहे दुसरा ऑप्शन आहे चिक गाल तिसरा ऑप्शन आहे माउथ आणि चौथा ऑप्शन आहे दाल पीठ ओके काय वाटतंय तुम्हाला येस बऱ्याच जणांनी अगदी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे आणि याचं करेक्ट उत्तर आहे माउथ येस व्हेरी गुड छान आणि याच पद्धतीने आपल्याला पुढे जायचं आहे याच पद्धतीने सोपे सोपे क्वेश्चन असतात एक दोन क्वेश्चन जे असतात थोडेसे ट्रिकी असू शकतात त्यामध्ये थोडस आपल्याला विचार करावा लागू शकतो परंतु आपण ते अगदी सहजपणे सोडवू शकतो फक्त त्यासाठी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशनची गरज आहे समजपूर्वक वाचनाची गरज आहे ओके याचं बरोबर उत्तर जे आहे ते आपण चेक करूया येस याचं बर बरोबर उत्तर जे आहे ते आहे माउथ या ठिकाणी बरोबर उत्तर जे आहे ते आपल्याला दाखवलेलं आहे स्क्रीन वर तुम्ही सर्व बघू शकतात ओके नाव लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्झाम्पल पुढील प्रश्नाकडे आपण जाऊया पुढील प्रश्न जो आहे तो कशा पद्धतीचा आहे बघूया यामध्ये दोन तीन फॉर्मॅट मध्ये क्वेश्चन विचारले जातात कधी कधी क्रॉसवर्ड पझल म्हणजे बघा आपण सगळ्यांनी पेपरमधील शब्द पुढे बघितलेले असेल आपल्या घरी दैनिक जे वृत्तपत्र येतं ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये शब्द पुढे असतात आणि ते शब्द पुढे तुम्ही तुमच्या घरी आजोबांना वडिलांना सोडवताना बघितलेले असेल किंवा राधर तुम्ही सुद्धा ते सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला असेल तर त्या पद्धतीचं क्रॉसवर्ड पझल जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला विचारलेले आहेत विचारलेले आहेत आपण सुद्धा आपल्या या ऑनलाईन सेशन मध्ये ते क्रॉसवर्ड पझल घेतलेले आहेत आय थिंक अजून सुद्धा मोर अँड मोर कॅन्डिडेट मोर अँड मोर स्टुडंट या ठिकाणी जॉईन होत आहेत ठीक आहे तर या ठिकाणी आपण पुढच्या प्रश्नापासून ते समजून घेऊ शकतील पुढे जाऊया आपण आता क्वेश्चन नंबर दोन हा अपना सग स्क्रीन वाणी तुम्हें व्यवस्थित अगर तो वाचा दोन नंबर का क्वेश्चन रीड करना तुम्हारा एक एक दीड मिनटा एक वे अपन घे उत्तर का गेस कराए तुम्हें तुम्स हैंड रेस कर 
देऊ शकतात यस उत्तर वाच प्रश्न वाचूयात आपण केअरफुली येस आणि या ठिकाणी बरेच विद्यार्थी जॉईन आहे लेक्चरला अक्षरा असेल अजून भरपूर मुलं आहेत काही मुलं आता जॉईन झालेले आहेत सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन कारण सुट्टी असतानाही तुम्ही या ठिकाणी रेग्युलरली लेक्चर अटेंड करताय येस मला वाटतं क्वेश्चन रिडिंग सगळ्यांचं झालेलं असेल पुन्हा एकदा आता मी वाचतोय माझ्यासोबत तुम्हीही वाच वाचा लेट्स रीड टुगेदर आपण सोबत वाचूयात ओके क्वेश्चन नंबर टू आय फेस चिलिंग कोल्ड बिटिंग वाईल्ड अँड इवन स्नो स्टॉर्म आय एम द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड हु एम आय बघा आता या ठिकाणी हा जो क्वेश्चन आहे तर तसं बघितलं तर यामध्ये जी के किंवा एम्पल व्होकॅब्युलरी शब्द साठा का गरजेचा आहे तर या ठिकाणी त्याचं एक उदाहरण आपण घेऊया या ठिकाणी माउंटेन म्हणजे काय बर येस बऱ्याच जणांनी हँड्रेस केलेला आहे माउंटेनचा अर्थ मला वाटतं ज्यांना येतोय ते हँड्रेस करू शकतात येस गुड येस सार्थक गुड And 36 more raise that, raise their hand. Very good, very good. Yeah, you can see. Sir, mountain sir, I will tell you, this question is that you have a vocabulary in the language. If you don't have a mountain, then you will have a question. Then you will have a question. And you will have a question. And you will have a question. 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 व्यवस्थित लावू शकतो असं समजून घेऊ शकतो आणि जी के आता जनरल नॉलेज हे सुद्धा या प्रश्नासाठी गरजेचं आहे मग अशी मी जे चार ऍस्पेक्ट म्हटले होते चार बाबी ज्या म्हटल्या होत्या या घटकासाठी त्या कोणत्या तर त्यामधली ही जी बाब आहे ती खूप महत्वाची आहे आय फेस चिलिंग कोल्ड म्हणजे मी खूप ज्याला थंड किंवा गारवा थंडी सहन करतो ब्रिटिंग वाईंड म्हणजे अगदी खूप ज्याला म्हणतो आपण वारा ठीक आहे थंड वारा अँड इवन स्नो स्टॉर्म्स हिमवाद मग मी हे सगळं सहन करतो आणि पुढे काय म्हटलंय त्यांनी आय एम द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड येस मी जगातला सगळ्यात उंच पर्वत आहे येस हू एम आय बघा मग आता या ठिकाणी या क्वेश्चन मध्ये ज्याला जगातला सगळ्यात उंच पर्वत कोणता हे ज्याला माहित असेल तोच या क्वेश्चन चा आन्सर करू शकतो ओके नाही म्हणजे आपल्याला जी के कस गरजेचं आहे जनरल नॉलेज ते या ठिकाणी कळत आहे की जनरल नॉलेज सुद्धा आपल्याला काही क्वेश्चनच्या बाबतीत या ठिकाणी गरजेचं असेल मग याचे जे ऑप्शन आहेत ऑप्शन नंबर फर्स्ट दॅट इज सह्याद्री पहिला ऑप्शन आहे सह्याद्री दुसरा ऑप्शन आहे हिमालया तिसरा ऑप्शन आहे माउंट अबू अँड फोर्थ ऑप्शन इज माउंट एव्हरेस्ट तर मला वाटतं सगळ्यांना माहित आहे जगातील सगळ्यात उंच पर्वत जो आहे तो कोणता आहे येस व्हेरी गुड बऱ्याच जणांनी हँड रेज केलेले आहे व्हेरी गुड व्हेरी गुड छान सगळ्यांचे अँसर येत आहेत आणि उत्तर आहे माउंट एव्हरेस्ट येस आणि जर आपण महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर जर घेतलं तर त्या ठिकाणी ते कोणतं राहील ते आहे निश्चितच कळसुबाई खूप छान रिप्लाय आलेले आहे आदम अजिंक्य वैष्णवी इकबाल अक्षू थोरात संतोष मनीषा येस खूप छान खूप छान तुम्ही या ठिकाणी रिप्लाय देत आहे थोडस आपण आता स्पीड घेऊयात मला वाटतं आपण दोन क्वेश्चन आपल्याला हा टॉपिक कशा पद्धतीचा आहे हे कळालेलं आहे आपण आता पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊया म्हणजे हा जो घटक आहे इट्स टोटली डिपेंड ऑन अर होकॅब्युलरी अर अंडरस्टँडिंग अवर जी के अँड अवर स्मार्टनेस कधी कधी काय होतंय आपल्याला क्वेश्चन मधल्या एखाद दोन शब्दांचा अर्थ जरी माहित नसेल तरी सुद्धा आपण 
ऑप्शन इलिमिनेट करू शो करू शो ऑप्शन इलिमिनेट आता बर टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड जर या बगित अपने माउंटेन शब्द का अर्थ जर महित ना क्वेश्चन अपने थोड़ा थोड़स अवगढ़ हो जाए ओके अपने अपना शब्द साठा सुधा पूरे का पाजे आता अपन जाए क्वेश्चन कड़े क्वेश्चन नंबर थ्री ओके मत सग छान पैकी समझत क्वेश्चन कहीं जाऊ बीन वुड़ा क्वेश्चन को उत्तर शो के लिए माउंट एवरेस्ट कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल बोड़स मी जूम करते तुम्हारा पजल व्यवस्थित दसेल हाँ यस आई थिंक सगे आता व्यवस्थित बढ़ू शक मैं जस मटल तो मैं शब्द पूरा थोड़ा सा वे हा थोड़ा सा व्यवस्थित वाचा मग तुम्हें तुम एन्सर दे सकता हा क्वेश्चन अपने मत लास्ट इयर कि अगोदर वर्षी आप शिष्यवृत्ति परीक्षे मध्य स्कॉलरशिप एक्जाम मध्य हा क्वेश्चन घचार बस बगित खूब इजी है परंतु थोड़स तुम्हारा बारकाई ने बढ़ने गरजे चाहिए कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल रिटेड टू स्टडी मटेरियल यस स्टडी मटेरियल तुम्हारा अभ्यास जे कहीं साहित्य है रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सो यस वेरी गुड मोर दैन नाइनटीन स्टूडेंट है शब्द अपने तरीप ऑप्शन इलिमिनेशन थे ऑप्शन इलिमिनेशन थे मदती ने क्या करू शो ये अपन उत्तर शोधू शको आता पूरे जाऊन बी बहुत अपन एखाद मुला होता यस सी एल नहीं ठीक है कन्सिडर करू अपन करू थोड़ा वे फिर कन्सिडर करू ओके ऑप्शन मध्य कशा पद्धति इलिमिनेट करू शो आइडिया मगेस करू शो अपन यस आता जवरपास थर्टी टू मुला एन्सर दिल्ला है वेरी गुड खूब छान ओके लास्ट जे है ऑप्शन नंबर टू फोर मध्य बी पी ऑप्शन है बुसरे चौथे अपने एक तीन इलिमिनेट जा वगैरह अपने दोन चार मध्य अपने योग्य निवड़ा दुसर जे है एस सी एल स्केल पट्टी विचार करते नहीं उदाहरण सोडवा प्रयत्न किया मत करू शो जवरपास पस्तीस से छत्तीस मुला छान आंसर फिर वेरी गुड एंसर बढ़ू अचूक एन्सर है यस ए पी ऑप्शन नंबर फोर अशा पद्धति क्रॉसवर्ड बदल आप विचार गेला है 
पुढे जाऊया आपण सेम त्याच पद्धतीने अजून एक क्रॉस वर्ड पद्धत बघूया ओके नाउलेट मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल यस थोडंसं मी झूम करतोय म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन छान दिसेल एक मिनटा ची वे अपन वाचने सा सीम्पल है बयाच जन उत्तर आएल यस ओके वेरी नाइस थर्टी फोर स्टूडेंट्स ने आंसर दिल्ली है वेरी गुड नाउ लेट सॉल्व इट चला अपन थोड़ा चूज द करेक्ट लेटर टू मेक फोर मीनिंगफुल वर्ड इन दजल चार शोधा कि जैसे चार शब्द बनना है चार अर्थपूर्ण शब्द तैयार हो रहा है मैं चार अर्थपूर्ण शब्द को बगूत अपन ब जीओ ए जीओ ए मटल अपने क्लिक हो जीओ ए टी बोट बगूया मन जोते क्या टी ने जीओ ए टी बोट जी ए टी गेट गेट मीन प्रवेश द्वार दरवाजा टीई एन टेन टी ए टी इट इट मे खाने ओके पद्धति ने अपन जर बगितर अगली इजीली अपन सॉल्व करू शको कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन तो थोड़ा सा विचार करू सॉल्व करू शो अपने इंग्लिश रीडिंग पाजे रेग्युलरली प्रैक्टिस एक छोटा सा अभ्यास का निम अपन घरण जाऊ ज्यादा अभ्यास की छोटी सी थीरी मनू शको कि ज्यास अपन एखी नवीन गोष्ट शिको कर गरजे ती नवीन गोष्ट अपन रिवाइज कर गरजे कभी चौवीस ता मध्य सपोज शाइप तुम्हें एखाद टॉपिक शिकले तो संध्या घर टॉपिक वाचे विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स यू शूड रीड इट एटलिस्ट वन एकदा तरी तो वाचे तो घटक तुम्हें आठवड़ नहीं एकदा बिट्वीन सेवन डेज सात दिवस मध्य एक रिविजन कराया हवी और सात दिवस मध्य रिविजन तुम्हें घटका पुनः एक रिविजन विदिन थर्टी डेज तीस दिवस मध्य रिविजन कराया पाजे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बैक्टिस कॉन्फिडन्स है कारण स्पर्धा परीक्षा शालेय अभ्यास खूब फरक है खूब तफावत है अपन सग पांचवी स्कॉलरशिप बगित अपने अहमदनगर जिषदे मार्फत मिशन आरंभ परीक्षा घी अपन तुम्हें बगित क्वेश्चन ये तुम्हारा नो डाउट क्वेश्चन उत्तर ये उदाहरण तुम्हारे उदाहरण सोडने मरिया सोडा तीन मिनट चार मिनट पांच मिनट लगे तो मैं स्पर्धे मध्य थोड़े से मगे पड़ता थोड़क अपने महत्व है कि आप रीडिंग थोड़स फास्ट जाए पे नुस्त फास्ट पास उपयोग नहीं विथ अंडरस्टैंडिंग मैं करी तुम्हारा इट वीन यू कैन अचीव इट विथ द प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रॉपर गाइडन्स ओके मत हा अग इजी क्वेश्चन होता विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ से आंसर दिल्ला है खूब सारा अभिनंदन आता अपन पूछा क्वेश्चन कड़े जाऊके जवरपास फोर्टी वन स्टूडेंट हैव रेज देअर हैंड्स फॉर दिस क्वेश्चन आंसर व्री गुड व्री नाइस ओके नाउ लेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्साम्पल पूछ क्वेश्चन कभी जाऊँ तत्पूर्वी अभ्यास एक छान निम अपन बगित है तो एक अपन रिवाइज करू एखा घटक हा तुम्हें फैक्चर सात नहीं तुम्हें अभ्यास मे तुम्हार क्लासरूम मे तुम्हें टीचर तुम्हे सर मैडम जो का घटक घे शिष्य वस्ती तो, तो घटक तुम्हें घरी आर एक करना गरजे चौबीस ता मधे तो घटक तुम्हारा पूछा सात दिवस एक वेग प्रकार उसे वेग प्रकार उसे घेन जाए एक 
वेगळं प्रभुत्व तुमच्यामध्ये अभ्यासाच्या बाबतीत निर्माण होईल सो विथ विथ दिस नाव लेट मू टुवर्ड दी अर्थ फिफ्थ एक्झाम्पल आपण आपल्या पुढच्या घटकाकडे जाऊया पुढच्या सॉरी पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊया याचं आन्सर जे होत सगळ्यांनी बरोबर दिलेलं आहे लेट चेक इट बरोबर आहे का येस त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर सी डी येस बघा आता हा जो क्वेश्चन आहे हा सुद्धा या ठिकाणी विचारलेला आहे तुमच्या येस हा सुद्धा क्वेश्चन दोन हजार वीस साली विचारलेला आहे बघा क्वेश्चन रीड करायला आपण थोडासा वेळ घेऊया आणि मग त्याच्या उत्तराकडे जाऊया बघूया येस व्हेरी गुड बऱ्याच जणांचे हँड रेड झालेले आहे म्हणजे अगदी कमी वेळेत तुम्ही त्याचं वाचन केलेलं आहे व्हेरी गुड छान येस गौरव अँड फोर्टी टू जवळपास त्रेचाळीस जण त्याचं उत्तर घेत येस व्हेरी गुड छान बघा क्वेश्चन आपल्याला वाचणं गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन वाचाल व्यवस्थित समजून घ्याल बघा त्याचं उत्तर कधी कधी घ्यायचंही आपलं उत्तर चुकतं असं आपलं व्हायला नकोय तर या ठिकाणी याचं जे आन्सर आहे ते आपण जाणून घेण्या अगोदर आपण हा जो क्वेश्चन आहे तो वाचूया खूप छान क्वेश्चन आहे आणि तो विचारलेला आहे आपल्या आपल्या एक्झाम मध्ये आय एम टॉल व्हेन आय एम यंग बघा ज्या वेळेस मी लहान असतो तरुण असतो किंवा कमी वयाचा असतो थोडक्यात त्यावेळेस मी कसा असतो उंच असतो ओके आय एम शॉर्ट व्हेन आय एम ओल्ड जेव्हा मात्र मी जुना होतो म्हातारा होतो जे काय आपल्याला ओल्ड या शब्दाचा अर्थ आहे त्या पद्धतीने आपण घेऊया जेव्हा मी जुना होतो त्यावेळेस मात्र मी बारीक होतो व्हॉट आय व्हॉट एम आय मी कोण आहे मी काय आहे येस बघा तर ज्या वेळेस याचे ऑप्शन जर बघितले आपण ट्री ट्री यंग का नाही ट्री यंग असताना उंच असू शकत नाही एक याचा कुठे संबंध येत नाही काही तोही संबंध येत नाही परंतु जो ऑप्शन नंबर थ्री आहे याचा ऑप्शन नंबर थ्री जो आहे कॅन्डल यस व्हेरी गुड कॅन्डल इज द थिंग कॅन्डल मीन्स मेणबत्ती ज्या वेळेस मेणबत्ती बघा आपण पेटवलेली नसते त्यावेळेस मेणबत्ती उंच असते आणि जस जसं तिचा वापर सुरू होतो तस तशी ती काय होत जाते छोटी होत जाते व्हेरी गुड जवळपास अठ्ठेचाळीस ते पन्नास विद्यार्थ्यांनी याची छान उत्तर लिहिले आहे गुड व्हेरी गुड हवं तर तुम्ही काही क्वेश्चन बदलच्या घटकावर कसे असतात यासाठी तुम्ही त्याचे स्क्रीनशॉट सुद्धा घेऊ शकतात ओके येस व्हेरी गुड ओके नाव लेट मूव्ह टुवर्ड नेक्स्ट एक्झाम्पल पुढच्या घटकाकडे जाऊया आपण पुढचा क्वेश्चन जो आहे सॉरी पुढचा क्वेश्चन आय सेट टॉपिक त्याचं आन्सर जे होतं ते चेक करूया आपण आन्सर आहे याचं कॅन्डल बघा या ठिकाणी आता हा सुद्धा क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी विचारलेला आहे दोन हजार एकोणीस साली दोन हजार एकोणीस साल क्वेश्चन विचारलेला आहे त्याचं काय आन्सर आहे तर एक मिनिटाची वेळ घ्या आणि वाचा व्यवस्थित त्यानंतर त्याचा रिप्लाय जो आहे तो तुम्ही द्यायचा आहे येस सात जणांनी रिप्लाय दिलाय गुड सिक्स्टीन व्हेरी गुड व्हेरी नाईस यु आर एन्जॉईंग दिस लेक्चर नाव ट्वेंटी थ्री गुड 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 
okay now what's the answer choose the correct alternative to complete the crossword puzzle it is related with grains baka ya thikani suppose tumhala grains ya shabda cha artha yet nasel tari sudha tumhi he todu shakta baka ya thikani kay hai b tyanantar j r a parantu ek apeksha ashi hai apli ki aple jastit jast shabd je ahe te शब्द साठा गरजे चाहिए जेव तुम्हें इंब्रिज अलग तुम्हारा हा घटक हो रहा है खूब सोपा जा रहा है ओके यस जवरपास ट्वेंटी सेवन एन्सर है ये वेरी गुड बिका तुम्हें का बी ए जर घर का शब्द तैयार हो बी ए जर शब्द घर बी ए जे आर ए बाजरा तो फिलअप के जे ओ डब्ल्यू ए आर जो आर तो जर इत फिलअप के डब्ल्यू एच ई ए टी व्हीट व्हीट मीन गहू मे तीन ही मीनिंगफुल शब्द जे है बनता है धान्य ज्यादा उत्तर ऑब्विस्ली ऑप्शन नंबर दोन पुनः एक चेक करू ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर है ए ओके आता अपन जाऊन कड़े मे अपन हा क्वेश्चन रीड कर आंसर देखो ठीक है तो बगू अपन रीड करू क्वेश्चन ओके स्क्रीन सगते क्लियर थोड़स मी हव तो जूम करते आंसर देते है विदाउट यस वेरी गुड बयाच जन ने हैंड रेड के लिए है। गुड 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 वेरी गुड यस बचो अपन आता I am the part of your body. Each person's print of this part is unique. My prints are used by police to catch thieves and criminals. Who am I? Me too. I am a baga. No, me too. Chai shara sa awayo ahe ani maaji ke khase ahe. Jena prints ko da par. ते युनिक आहे ते एकमेव आहे आणि ते वापरले जातात कोणाकडनं माय प्रिंट्स आर यूज बाय पोलीस पोलिसांकडनं वापरले जातात टू कॅच थ्यूज अँड क्रिमिनल येस फोर्टी थ्री स्टुडंट हॅव गेव द करेक्ट आन्सर व्हेरी गुड व्हेरी नाईस बघा तर पोलिसांकडनं ते वापरले जातात त्याच्यासाठी चोरांना आणि गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी हो आम्ही आहे मी कोण आहे बघा ऑप्शन आता तुमच्या समोर आहे ब्रेन एल का ब्रेन फेस चेहरा फिंगर एंड फोर हेड ओके यस बरबर बयाच जन छान उत्तर दिल है वेरी गुड बिकाने तुम्हारा तुम नॉलेज जनरल नॉलेज जो सुधा तुम्हारा महत पाजे कि आप बोटांच ठसी जे है युनिक है बरचदा बयाच गोषी मैच हो पर बोटां ठसी जी है कभी को एकमेक मैच हो गुन्गार गुन्गार शोध घे पोलिस हाथा ठसा बोटा ठस उपयोग करता सो फिंगर इज द करेक्ट एन्सर चेक करू आप अपने ही एन्सर है का अचूक उत्तर है फिंगर तुम्ही योग्य उत्तर दिल है खूब सारे मुला वेरी गुड तुम्हारा हव तो तुम्हें कहीं क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट सुधा का ओके ज्यादा चार गोषी मैं संगित दैट आर व्री यूजफुल तुम रीडिंग प्रॉपर पाजे तुमची होक्याबिलरी एनरिच पाहिजे तुमचा शब्द साठा जो आहे तोही पुरेसा पाहिजे 
यानंतर थोडस स्मार्टली तुम्ही प्रत्येक क्वेश्चन कडे गेलं पाहिजे कधी कधी तुम्ही काय करू शकता जे ऑप्शन आहेत ते एलिमिनेट करू शकता जरी एखाद्या वर्डचा अर्थ तुम्हाला येत नसेल एखाद्या शब्दाचा अर्थ येत नसेल तर तुम्ही काय करू शकता ते इलिमिनेशन थेरी जे म्हणतो आपण त्याद्वारे उत्तराकडे उत्तरापर्यंत जाऊ शकता ओके क्वेश्चन कड़े जाऊन नंबर ओके वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नेम द व्हीकल मला वाटतं रिडिंग साठी थोडासा वेळ तुम्ही घ्या मला वाटतं सगळ्यांना स्क्रीन व्यवस्थित दिसत असेल आणि ज्यांनी हॉरिझेंटल व्ह्यू केलेला आहे त्यांना अगदी छान दिसत असेल आय होप दॅट ओके नेम द व्हेकल विथ द हेल्प ऑफ वर्ड Given below handle, seat, chain, wheel, and pedal. Baga, tu mala wahana se naav sangai sa hai. With the help of the word given below, ya thi kani kaun sa madhe? Ya apne la five words dil lae: handle, seat, chain, wheel, pedal. याच्या सहाय्याने कुठलं येस कुठलं व्हेकल असेल व्हेरी गुड आय थिंक फोर्टी फोर स्टुडंट हॅन्सर दिस क्वेश्चन व्हेरी गुड फोर्टी सिक्स व्हेरी नाईस ऑप्शन वन इज मोटर ऑप्शन सेकंड इज एरोप्लेन ऑप्शन थर्ड हँड कार्ड And option four is cycle. Okay. Yes. Carrot is the answer. Carrot is. But I think the biggest thing is that the kind vehicle fly aeroplane. Maybe the idea is that the kind of thing 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 is that आणि ती गोष्ट तुम्ही सगळ्यांनी नोटीस केली असेल ते आहे पेडल ते पेडल जे आहे दॅट इज ओनली फॉर सायकल येस व्हेरी गुड मोर देन फिफ्टी स्टुडंट हॅव अन्सर्ड करेक्टली व्हेरी नाईस व्हेरी गुड आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला सोप्या या घटकावर आधारित आपल्याला प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत कंटेंट जो आहे तो या ठिकाणी या घटकाचा असं म्हणूया आपण लिमिटेड आहे परंतु यामध्ये वैविध्यता आहे परीक्षेला छान पद्धतीने क्वेश्चन केले जातात जसं की आपण मला अशी बघितलं कॅन्डलचं उदाहरण म्हणजे थोडासा विचार करावा लागतो आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये थोडासा विचार करावा लागतोय क्वेश्चन व्यवस्थित रीड करावा लागतोय समजून घ्यावा लागतोय आणि मग पुढे जावं लागतंय ओके तर याचं जे अँसर आहे ते काय असणार आहे ते आपण चेक करूया अँसर Yes, the correct answer is cycle. Okay. But at the push a question get the way at the grid format money questions are such a tactical super charge in the last two and the mother to Malaka he shoved the one way to start at the top of the way question number eight. Okay. Yeah, you can have the lab. I thought that we just move this way. Baga. मी झूम करतोय थोडस गुड बघा या ठिकाणी हा जो चार्ट आहे या चार्ट मधन तुम्हाला शब्द तयार करायचे आहेत पण हे शब्द कशाशी रिलेटेड आहेत मिल्क प्रोडक्ट दूध आणि दुधापासून बनणारे पदार्थ ओके नाईन स्टुडंट हॅव ऑलरेडी अँसर्ड इट खूप छान व्हेरी गुड अजून थोडासा वेळ घेऊया 
बगू अपन कि मुलासर ओके ठीक है विचार करा अगर सोप है अजुन ही थोड़े से कमी रिप्लाय ओनली ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स हा जो क्वेश्चन है हा अपने क्वेश्चन पेपर मध्य है विचार है गुड थर्टी सिक्स बोड़ा सा वे लगला है क्वेश्चन चन्सर कर परंतु बयाच जन उत्तर आ रो मे बन का शब्द तैयार होते शब्द मैच हो शब्द तैयार होते नहीं बी यू डबल टी आर बटर यस का शब्द तैयार है बटर बता एक तो लक्ष्य आल तुम्हारा बटर जे है एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोन चार जे है एलिमिनेट हो रहे कारण बटर है का नहीं अपने इलिमिनेशन थे ऑप्शन इलिमिनेट कर नको ऑप्शन इलिमिनेट कर कोण 
वेरी गुड जवरपास फोर्टी एन्सर है अगली विदिन से मधे बे तुम्हारा एक क्लिक होता है कि अगोदर उ आड़वा जो तुम्हारा सुटेबल वाटो तो व्यू तुम्हें अगोदर बी उभा व्यू जर बगितर बी पी ए आर शब्द का होते नहीं रेड है गरज नहीं ज्यादा टाइम से करू शो पद्धति ने अपने फाइंड आउट है एप्पल एंड इट्स कलर इज रेड सो ऑप्शन नंबर फोर इज इट्स एन्सर एंड इज इट्स व्री ऑब्विस्ट खूब स्पष्ट है अपना सेकंड वर्ड सापड़ने की सुधा गरज नहीं सर्व गोषी तुम्हारा प्रैक्टिस जस जस तुम्हें प्रैक्टिस करशा जस जस तुम्हें इजीली करू शे सुरुआती तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व कराला वे लगे सुरुआती वे लगे परंतु जस जस तुम्हें प्रैक्टिस करशा जस जस अगली क्वेश्चन तुम्हार समोर आला तरी विदिन फ्यू सेकंड तुम्हें उत्तर देव शक्शा वेरी गुड जवरपास फिफ्टी स्टूडेंट है उत्तर है एप्पल एंड इट्स कलर इज रेड ओके नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टेन्थ क्वेश्चन ओके वाचू अपन क्वेश्चन नंबर दहा जो का ओके एक मिनटा वे अपन यस बगूया किसी जन एन्सर करता है यस बारह जन ने एन्सर दिल्ली है गुड वेरी गुड इकबाल शेख एंड ट्वेंटी एंड ट्वेल्व यस यू कैन फील मी बट यू कैन नॉट टच मी और सी मी यू कैन नॉट लिव विदाउट मी टू एम आर बु कैन फील मी तुम्हें माला बट यू कैन नॉट टच मी तुम्हें मेरा स्पर्श करू शक नहीं और मी बगू शक नहीं यू कैन नॉट लिव विदाउट मी तुम्हें मैंशिवा जगू शक नहीं हो एम आई अपन जर ऑप्शन बगित क्लिअरली अपने कहते हैं ये वेदर स्नो गॉड ये उत्तर हि उत्तर यार नहीं वॉट इज द करेक्ट एन्सर यस वेरी गुड करेक्ट एन्सर इज एयर हवेशिवाय आपण जगू शकत नाही हवा आपण आपल्याला जाणवते ओके नाही परंतु आपण हवेला स्पर्श करू शकत नाही बघू शकत नाही आणि त्याशिवाय जगू शकत नाही विदाउट ऑक्सिजन विदाउट एअर सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर सी अँड इट आन्सर इज एअर तर या पद्धतीने हा जो पझल हा सोपा टॉपिक आहे यामध्ये आपण बघितलं एक दोन तीन प्रकारचे जे घटक जे आहे ते दोन तीन प्रकारचे टाईप्स ज्याला म्हणूया आपण त्यावर आधारित प्रश्न विचारले जातात जशी ही रेग्युलर शब्द पुढे आपण एकमेकांना घालत असतो त्याची उत्तर घेत असतो येस जवळपास थर्टी सिक्स तुलांनी याचा आन्सर दिलेले आहेत व्हेरी गुड के जे अमित सोलंकर व्हेरी गुड या टाईपमध्ये आपल्याला अजूनही इनोव्हेटिव्ह क्वेश्चन जे आहेत ते आपण शोधू शकतो त्याची प्रॅक्टिस करू शकतो ओके आणि या घटकाशी संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन आपण घेऊया ओके याचं उत्तर जे आहे ते आहे क्वेश्चन हे 
इलेवन ओके बगू शकता तुम्हें क्लिअरली साधारण एक मिनटा वे रीड इट केयरफुली अपने जे बेसिक्स है बेसिक्स विसराय से नहीं है पुनः एक बेसिक्स रिवाइज करू क्वेश्चन न I am a black, a yellow insect. I collect honey. If you disturb me, I shall sting you. Who am I? Yes, very good. Thirty-seven students have raised their hand and solved it correctly. Yes, Baga. मग काय लिहतो तर मी एक कीटक आहे काळसर आणि पिवळ्या रंगाची आय कलेक्ट आणि बघा या ठिकाणी मी काय करते मध गोळा करते इफ यू डिस्टर्ब मी तुम्ही जर मला त्रास दिला तर काय करते आय शाल स्टिंग यू मी तुम्हाला दंश करते किंवा दंश करेल हु एम आय कोण असेल बटरफ्लाय ऑब्विसली का नहीं फुलपाखरू नहीं मॉस्किटो मच्छर डास फ्लाय नहीं आंसर इज करेक्ट आंसर इज बी कि ज्यादा हनी बी पन तो योग्य अचूक उत्तर इज ओके पद्धति ने हा जो टॉपिक है अतिशय इजी टॉपिक अपन सोपा टॉपिक मनुया अगर हाथ से मार्क अपने मिले क्वेश्चन है सर आणि प्रत्येक वर्षी जर आपण मागील वर्षांच्या क्वेश्चन पेपर जर चेक केल्या तर तुम्हाला जाणवेल दोन ते तीन क्वेश्चन इझिली या टॉपिक वर विचारलेले आहेत ओके तर या ठिकाणी आपल्याला या घटकावर आधारित जर काही समस्या असतील तर या ठिकाणी तुम्ही नक्की मला ते विचारू शकता व्हॉट्सअप ही काही करू शकता या ठिकाणी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर मी शेअर केलेला आहे जर तुम्हाला पझल किंवा इंग्लिश शे रिलेटेड कुठलाही प्रॉब्लेम जर असेल तर तुम्ही नक्की या माझ्या मोबाईल नंबरवर कनेक्ट करू शकता मोबाईल नंबरवर व्हॉट्सअप करून तो विचारू शकता इंग्लिश या विषयाशी निगडीत मोबाईल नंबर आहे सेवन फायव्ह डबल एट वन सेवन झिरो सिक्स डबल फोर पंच्याहत्तर अठ्ठ्याऐंशी सतरा झिरो सहा चव्वेचाळीस पुन्हा एकदा माझा परिचय जो आहे तो दिलेलाच आहे दीपक विनायक बोराडे आय एम वर्किंग ऍज अ ग्रॅज्युएट टीचर इन जिल्हा परिषद प्रायमरी स्कूल घोडसरवाडी तहसील अकोले डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर या ठिकाणी माझा जीमेल आय डी सुद्धा दिलेला आहे टी पी बोराडे वन ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम ओके तर फ्रेंड अगदी सोपा टॉपिक होता हा सोपा टॉपिक आपण जो आहे त्या सोपा टॉपिक सोडवण्यासाठी पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करूया की आपल्याला काय काय गरजेचं आहे या घटकाशी रिलेटेड तर सगळ्यात महत्वाचा तुम्हाला तो क्वेश्चन जो आहे तो केअरफुली तुम्ही वाचला पाहिजे केअरफुल रिडिंग पाहिजे तुमचं यानंतर ऍम्पल होक्या बिलरी तुमचा पुरेसा शब्द साठा पाहिजे आणि शब्द साठा शब्द संग्रह होक्या बिलरी तुमची कधी वाढेल कधी एनरिच होईल तर त्यासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त इंग्लिश ऐकलं पाहिजे जास्तीत जास्त इंग्लिश स्टोरीज असेल त्यानंतर इंग्लिश टेक्स्ट बुक असतील हे तुम्ही वाचायला पाहिजे बघा स्टोरीज सुद्धा जर तुम्ही युट्यूब वापरत असाल तर सहज तुम्ही इंग्लिश का इंग्लिश मधलं स्टोरी आहे का कारण त्याच वेळेस तुमच्या समोर पिक्चर पण असणार आहे आणि त्यानंतर इंग्लिश हिअरिंग पण तुमच्या कानावर चालू असेल म्हणजे अशा वेळेस तुम्ही काय करू शकता त्याचा अर्थ लावू शकता यानंतर बऱ्याचदा खाली कॅप्शन असतात तर त्याचा उपयोग तुम्हाला होणार आहे म्हणजे तुमचा शब्द साठा इंग्लिश होणं खूप गरजेचं आहे ओके तर अशा पद्धतीने आपण पझल हा घटक या ठिकाणी सोपा घटक होता आपण साधारण काही क्वेश्चन बघितले आहेत दहा ते अकरा क्वेश्चन आपण बघितले त्यानंतर हा घटक कसा सोडवायचा त्यासाठी आपण थोड्याशा टिप्स बघितल्या केअरफुल रिडिंग असेल ऑब्झर्वेशन असेल त्यानंतर तुमचा योग्य तो शब्द साठा शब्द संग्रह आणि जी के जनरल नॉलेज सुद्धा तुम्हाला असणं गरजेचं आहे फॉर एक्झाम्पल स्टेट असतील त्यांचे कॅपिटल्स असतील कंट्रीज असतील त्यांचे कॅपिटल्स असतील वेगवेगळे सिझन असतील या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे ओके अँड ऍट लास्ट आय विल थँक्यू ऑल ओके थँक्यू ऑल द स्टुडंट अँड अर एज्युकेशन डिपार्टमेंट 
of Jilla Parishad Ahmednagar and specially Panchayat Samiti uh, Akole for affording me this uh, me this beautiful opportunity. Okay, so uh, here I will sum up my lecture. Next, sir. Okay, thank you, all the students again. Thank you, Deepak. Thank you, Deepak, sir. Uh, okay. मनपूर्वक आभार आदरणीय हस साहब आभार धन्यवाद सग धन्यवाद ओके सर्वान गुड नाइट ओके गुड नाइट ऑल ऑफ यू